Welcome back to our channel. So this is your mommy Dan and we are going to have another vlog. So ayan guys, so for today is meron naman tayong vlog and this vlog is about post part 2. So I'll be sharing with you how to recover from normal delivery and also yung mga postpartum essentials natin. So before that, before anything else, please do subscribe to our channel and please click the notification video so every time we And please on. follow our social media accounts and Mommy Dania and Sap. So soon, I'll be changing this. Soon, so it's a change ko na yung name nito to Mommy Dania na lang. Kasi since may mga kupa-kupa and everything YouTube and medyo strict sila sa about sa kids, so, medyo magpo-focus lang kayo sa akin. So, pas pasulyap-sulyap is makikita nyo si Sak and Malo sa aming vlog or sa aking vlog na lang. So, mainly naman ako yung nakikita nyo. So, that's it. So, ayan guys. So, for today is I'll be sharing with you yung mga tips on how to recover from normal spontaneous delivery. So, for now, ilang weeks na ba ako? I'm 3 weeks na na nakapag na nanganak. So, nag-isip pa. I'm 3 weeks na after manganak. Tama ba? So, 3 weeks na akong nakapanganak and it's my second time so medyo aware na ako. Alam ko na mga tips on how to recover because nung first na aking, o yung first na baby ko, which is sak, is sobra talaga ang tagal kong makarecover kasi hindi ko finalo yung mga instructions na ng mama ko. Mga sinuunang instructions talaga na sabi, nakakapagpagadaling or nakakapagpadali ng pag-heal ng ating stitches if you are normal spontaneous delivery. So, ayan guys. So, ngayon sa second, isobrang dali na lang talaga ng mga pangyayari. Sobrang dali kong nakarecover. So, November 28th ako nanganak ng 7.24 p.m. to be exact. And, alam nyo ba nun, kasi kami dalawa lang ni Jen sa hospital, kasi si Sak is nag si Sak maiwan sa bahay, so ang nag-aalaga is yung mama ko. So, hindi sila pwede makapunta sa hospital para alagaan ako. So, kami dalawa lang talaga ni Jen. So, sa room is, pando si baby, so I need to change ng diaper, yung outfit ko kasi naka-gown pa ako, medical gown, tapos, guys, so ang ginawa ko, uh, afternoon talaga, 7.24 ako naman up, 11 o'clock or 12 a.m. na, 12 a.m. noon is nakagalaw na ako. As in, hindi na talaga ako na... Ay, so, ayan. Kung narinig nyo sa background kanina, umiiyak si Melo. And nandito na si Melo ngayon. Eh, kahit sa lukuyan na siyang dumedede. <laughs> so, sobra kasing grabe siyang dumede. So, ayan. So, continue ko lang yung story ko kanina. So, 7.24 ako nang hanap and then 12, nakakilos na talaga ako. Ako na lang nagpalit ng diaper ko. Ako na nagpalit ng damit ko. And as in talagang sariling sikap talaga yun talaga. Kasi kapag wala ka ng choice. Wow! <laughs> kasi kami dalawa lang. Talaga magpuparasiga. At saka, alam ko na kasi yung ano, alam ko na yung way kung paano talaga ma ma-ease yung pain. So, ayan yung isi-share ko sa inyo. Dahil second pregnancy ko na to. So, I know na, I know na talaga. So, ayun nga, yung first, dahil naging smooth naman yung labor and delivery ko, so, maliit lang yung stitches na ginawa ng ubi ko. So, kaya siguro medyo okay-okay pa ako sa ka, medyo may fat pa yung anesthesia. So, ayun na nga, share ko kung paano makarecover from normal spontaneous delivery if you are normal. <laughs> Hindi, katulad ko abnormal. So, ayun guys, so, tip number one is of course, um, huwag tayong magagalaw ng sobra kasi since may stitches pa tayo sobrang mild lang yung galaw and huwag yung sobrang galaw ga yung normal so watch out sa mga galaw-galaw natin kasi baka mag ng pag-open ng stitches sinasabi nila and second thing na ginawa ko is betadine betadine ito, ayan so itong betadine na to and warm water Yung init na kering keri mo, alam nyo kung bakit yun yung ipang-wash nyo ng inyong feminine part or yung ating mm, sa baba. Kasi yun yung nakakapagpat-melt nung stitches sa atin since normal delivery tayo. So, as much as possible, as often as you can, gawin nyo ito. Kasi nakarelieve siya, nakatanggal siya ng pain. Saka at the same time, nakakablinish siya ng ating private part kasi parang ito is antibacterial effect. So, ayan guys. 
So, as often as possible. So, yung akin, after 3 days, gumaling na talaga. As in, wala na akong masakit na nararamdaman. Kasi masakit yung umuupo. May nararamdaman kang tumutusok-tusok. So, after 3 days, mararamdaman mo na siya nagihil once na may tumutusok na. Kasi matigas na yung parang thread niya. And, yun na, medyo natutunaw na siya. So, pag yun na nangyari, after 3 days, na continuous lang yung betadine at saka warm water, ayun. So, aside from warm water, guys, huwag kayong matatawa, ang ginagawa kayo is yung naglalanggas. Langgas pa tawag yun. Wow! Yung dahon ng bayabas, ang ginagawa ng mama ko is nagpapakulo ng dahon ng bayabas. So, mainit yun. And gagawin ko yun yung ipang-wash ko ng feminine area. So, we all know that yung bayabas is nakakagaling siya at nakakapag-heal siya. May natural content siya na nakakapag-heal na mga sugat-sugat. Diba yung sa mga sinaunang panahon niya kapag tinutuli ka, yun yung ginagamit na panggamot, diba? Same with us, ladies na nanganak, yun din, pwede din siyang panggamot. So, yun guys. So, feel ko sa akin na nakatulong kasi within 3 days talaga, yun talaga nakatulong siya. And then, ano pa ba? So, aside from that, so, if maglalagay ka ng napkin after mo mag-wash, so, yung napkin is, lagyan mo na, um, lagyan mo ng alcohol, yung 70% alcohol without moisturizer. Okay. Wait lang, ha? De, 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 de. So, ayan, guys, going back sa ating vlog, so, ayun guys, so yun yung ginagawa ko, yung napkin, so ilalagay mo siya, tapos tagyan mo ng alcohol. Kasi 70% na alcohol, as profile alcohol, and without moisturizer. Kasi, pag may moisturizer, ang tendency niya daw is, na mo-moisture pa niya, or nagiging basa-basa pa. Kasi diba, pag may moisturizer, nakasoft siya ng skin, or ng balat. So, ay <coughs> ayun, so baka daw manariwa pa yung sugat. So, advice is, Ang advice ko sa inyo is yung walang moisturizer. So, yun yung titignan nyo. Hindi pwede yung kung ano-ano alcohol lang. Dapat yung without moisturizer. So, ayun. Yung feeling nga, kapag nilagay mo, nung for, at first thought ko, kasi kay Sakdi ko ginawa yun, kay Sakdi ko lang, alcohol, bakit ilalagay? So, ang ginawa ko, uh, ngayon second, kaya sa kagustuhan ko na talagang gumaling agad dahil nga meron akong sak, sa kailangan ko magagawa sa bahay, unlike before na meron akong time na magpahinga ngayon kasi walang time pahinga kasi dalawa nga yung anak ko. So, ayun, gusto ko na talaga uh, mag yung sugat ko. So, yun nga yung ginagawa ko, nalagay ko ng alcohol. Yung effect niya is, hindi siya masakit, di ba? Alcohol baka masakit, mahapde. No, ang sarap siya sa feeling kasi parang may init siya, lalo na kapag nadidiin siya. Sobrang sarap niya sa feeling, nakakawala siya ng sakit. At the same time, ang itchiness. So, ayan guys. So, yun. And then, afterwards is, alam niyo yung, um, uh, nung naligo ako, ang ginawa ko rin is, alam niyo yung mga dahon-dahon. Tapos, ang ginawa ng mama ko, nilagay niya yung dahon ng bayabas. So, yun, dahon ng bayabas. Tapos, pinaupo ako dun sa, nilagay niya sa isang net. Tapos, sa chair, upo ako dun. Mainit-init yung bayabas. So, ang sabi niya na, nakapagpatanggal daw yun ng pasma. And, um, nakaka tulong din daw sa pag ng ating sugat. So, ayun guys. So, I don't know kung maniniwala kayo. But for me kasi, if I will compare ng first pregnancy ko sa second pregnancy ko, sobrang madali daan talaga ako ngayon. <coughs> Hindi ko alam dahil ba second pregnancy. Pero mas madali talaga ako ngayon. At mas madali ang nag talaga yung aking sugat, guys. And yun nga, kapag kasi buntis ka, syempre, or nagganak ka, and NSD ka, nagkakaroon ka ng hemorrhoids. And alam nyo ba guys, ang nakapagpatulong sa akin, meron akong konti. Yun nga lang, ginawa ko lang yung feminine wash na yun. At somehow, nakatulong siya guys sa pagtagal ng hemorrhoids. Kasi hemorrhoids is common, especially kasi umirin ka, pinush mo ng bonggam-bongga yung anak mo. Nagkaroon lang ako ng maliit dahil nga saglitan ko lang pinush kong si Melo. Lumabas naman siya. So, ayun. So, yun lang yung mga tips ko on how to recover from normal spontaneous delivery. And for now, I'll be sharing ko ano mga essentials ninyo. So, right now is nagpapadede ako. So, padede mam style for today. So, I'll be showing you my baby boy. So, ayan. So, padede mam tayo. Oh, that is mom's life. So, ayan. So, since pa dede mama ko, hindi ako pwedeng gumamit ng any kinds of or kahit anong products na may mga chemicals. Kasi pwede niyang ma-absorb yung, 
mag-absorb ng breast milk ko, yung mga chemicals na nilagay ko sa face ko. So, as much as possible, mga natural or organic products lang yung ginagamit ko. <coughs> so, ngayon, ano po yung mga essentials ko after na itong mga anak? So, ayun guys. So, I'll be sharing with you. So, what you need is, of course, syempre, kailangan natin 7 days ako hindi naligo, guys. So, sobrang lagkit sa feeling. Hindi ako pwedeng gumamit ng anything dahil baka natutakot ako. So, ito guys. Ayan. Nagamit ko. Pang cleanse ng face. So, this one is from Gently Pure Gentle Skin Cleanser. So, alam niyo ba, ka-level ito ng, ng mga high-end na mga cleanser. Yung well-known na cleanser. And, sobrang effective nito sa akin since may sensitive skin ako. Ito yung ginagamit ko. And so far, kasi pinangamba ko lang, 7 days ako hindi maliligo. Tapos, walang mga facial effect o walang mga facial routine, skincare routine. Dahil nga nakatakot kasi baka ma-absorb ng breast milk natin at mainom ng ating mga babies. So, ito ginamit ko yung Gently Pure. So, for all types of skin, mild, non-irritating, soften as it cleanses and fragrant skin. So, ayan guys. So, ito, I love this product. Wala siyang amoy. And, sobra okay siya sa may mga sensitive skin. And, sobra affordable lang ng presyo nito. So, this one is, this gentle soap free cleanser was originally formulated for everyday cleansing, especially for the sensitive skin. So, may soothing effect siya and helps skin retain its needed moisture. Yes. Alam nyo, I agree to this one. It retains your needed moisture. Ano kasi, although hindi siya yung facial cleanser na literal, yung pag in-apply mo siya na sobrang soapy, may mabubble-bubble effect, wala siyang ganun. So, habi ko, alam baka hindi makalinis ito. Pero after that, so, ilalagay nyo siya, parang wala lang siya, parang normal na water substance lang na ilal na tiki substance lang. So, sabi ko, baka hindi naman o oh, may pelo to. So, after mong marins yun, mafe-feel mo yung parang moisturize, moisturize yung skin nyo, guys. So, ito, I love this one. So, wala siyang amoy. Kung naghanap ko yun ng amoy, hindi ito yun. Wala siyang amoy kasi safe to for sensitive skin. And especially kapag pregnant ka or nanganang ka, minsan nagpo-prone -pro, uh, tayo sa mga allergies, skin rashes, and everything. So, this one is highly recommended ko sa inyo, guys. So, Merong two ways ng pag-apply nito. Pwede din ito without water and with water. So, ako kasi hindi ako sanay ng without water. Para kasi ang hirap, di ba? Pero, pwede din ito ng without water. So, apply yung amount ninyo sa... Pwede kayong gumamit ng cotton or pwede ng yung fingers ninyo pang apply nyo. And then, gently rub it with some tissue or any wet wipes or facial wipes. Tapos, so, pwede rin ito with water, the usual way kung paano kayo nag-cleanse ng skin or face ninyo. So, ayan guys. So, this one is from Gently Pure. So, facial cleanser. So, advice ko to sa mga mommies na may sensitive skin at breastfeeding mo. But guys, so I'll be sharing with you another product from Gently Pure which I use. Kasi nga, again, breastfeeding, hindi ako pwedeng gumamit ng anything. Uh, kasi makuha ng anak ko na, or ng breast milk ko yung mga chemicals. So, this one is highly recommended ko. So, this one is lotion. Daily lubricating lotion. Lotion lotion. So, ito. I love this one. Sobrang love ko to. Kasi since pinapuhat mo yung anak mo, so dito, kapag nag-apply ka dito, hindi ka pwede mag-apply ng any anything na uh, any lotion na kung ano-ano yung lotion na especially may mga ano, may mga chemicals o oh, pwede mga organic. Kasi organic is made from vegetables or organic products. So, usually kasi mga pambapote, hindi pwede yun. Kasi mga, baka ma- karasya si baby. So, di ba kapag dito, is bubuhatin mo kakagayin, so magkakaroon ka ng uh, magkakaroon sila ng contact ng skin ni baby at saka ng skin mo na merong lotion. So, baka mag-cost ng rasha skin baby. And also, kung ikaw ay may sensitive skin, so highly recommended ko tong product na to. So, daily lubricating lo lotion. It's moisturizing and non-greasy. So, 7 days nga akong hindi naligo. And ito lang yung ginamit ko para hindi mag-dry yung skin ko. And sobra, I love this one talaga. So, na-help niya, na niya mag-moisturize ang skin ko. At safe siya for everyone. Wala siyang any amoy. And kung may sensitive ka, sensitive skin ka, go na go ka. So, ka-level nito yung mga high-end lotion. Yung mga 
Cetaphil, yung mga vino. So, this one is very affordable at mas malaki to compare mo doon. So, ayan, yay. So, this one is... So, gamit na gamit ko to. Especially... Ayan. So, gamit na gamit ko to. Especially ngayon, ah, di ba nga, after ko mga na. Isa din to sa mga essential ko kung paano uh, gumaling yung stitches ko. So, this one is Multigyne. O, oh, Multigyne. Ayan. So, ayan. Multigyne Actigel. It prevents and treats by vaginal discomfort. So, ngayon kasi, so, after... Uh, uh, after ko mga anak, so nag nagkaroon ako ng mga vaginal discomfort. Siyempre nga, may stitches ka, tapos, ang easy ka pa, so medyo minsan may itchiness kang nararamdaman, so, tapos naka napkin ka pa, so minsan nagkakosyo ng irritations, rushes, or mga itchiness sa yung private part. So, I advise this one. Highly recommended ko. Kasi once na apply mo siya sa private part mo, sobra talagang effective niya, guys. So, meron siyang tube nito ganito. So, ganyan. Tapos, lagay mo sa ganito. Tapos, apply lang yung ample amount sa yung feminine area. And after a while, sobrang saglitan lang talaga niya. Mawawala talaga yung inchiness na nararamdaman nyo. So, advisable ko din naman to hindi lang sa mga bagong panganak. Kahit everyday mo, must have to. Kasi, di ba, as, as babae, sobrang sensitive ng private part natin. Kahit di mo ako nabuntis, nagkakaroon, one time nagkaroon ako na, alam mo yung parang starch or na itchy effect, ay, na itchy something sa aking private part. So, hirap pagalingin nun. Sobrang kate, at easy yung feeling. So, ito guys, yun yung i-recommend ko sa inyo. Yung Multigine Acti Gel. It's highly effective in prevention and treatment of bacterial vaginosis. So, yung bacterial vaginosis, yun yung sinasabi sa inyo, nagkaroon ako. It's very itchy. So, matas may nag-discharge ka ng white. Sobrang kate, minsan may bad odor pa. So, ayan. So, it blocks harmful bacteria in a safe and natural way. It also counters yeast infection. So, ayan. Yung yeast infection, common yun sa lahat ng babae. Lalo kapag napasukan ng bacteria, yung inyong private part. So, ayan, guys. So, this one is advisable multi-kind. So, if you want to have these products, please check on their account. So, ayan. To post ko sa description box lahat ng details about this product products and highly recommended ko all this product guys. So, ayan guys. So, that's it for this vlog. And I hope na I hope this vlog is very informative para sa inyo especially sa ladies dyan, sa mga kakapanganak dyan. So, ayan. So, please note all the products that I had and sobrang effective talaga nito guys. And sobrang natural sa inyo at sa baby nyo. So, thank you guys for watching. I'll see you, I'll see you sa aming next vlog. So, Bye.